배우 이선균 씨가 경찰 조사에서 처음에 마약인지 모르고 퇴약했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. 고의성을 부인하는 주장인데 경찰은 보강 수사 후 3차 출석을 요구키로 했습니다. 김보미 기자의 보도입니다. 배우 이선균 씨가 지난달 28일 첫 조사 후 일주일 만인 그제 다시 경찰에 출석했습니다. 다시 한번 모든 분들께 진심으로 죄송하다는 말씀드립니다. 이번 조사에서 이 씨는 처음에 마약인 줄 모르고 투약했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. 마약 투약 혐의를 사실상 인정하면서도 고의성은 부인하는 진술입니다. 이씨측 변호인은 SBS와 통화에서 고의적으로 마약을 한건 아니라며 모발 검사 결과 음성이 나오긴 했지만 책임을 회피하지 않고 진실하게 진술했다고 주장했습니다. 앞서 국과수가 이 씨의 머리카락 정밀검사에서 대마와 향정 성분 모두 검출되지 않았다고 경찰에 통보했지만 이 씨가 투약 사실 자체를 부인하지 않았다는 취지의 설명입니다. 2차 조사에서 유흥업소 실장이 자신을 속이고 뭔가를 줬으며 마약인 줄 몰랐다고 주장했다는 일부 언론 보도에 대해선 그렇게 직접적으로 진술하지 않았고 단편적으로 바라볼 사안이 아니라 수사기관의 판단이 필요하다고 덧붙였습니다. 경찰은 보강 수사를 거쳐 조만간 이 씨에 대한 3차 소환 조사를 진행하기로 했습니다. 이 씨와 함께 마약 투약 혐의를 받는 가수 지드래곤 권지용 씨는 오늘 첫 소환 조사가 진행됩니다. SBS 김봄입니다.